in this video we are discussing about one of the most important topic from module 5 that is trap efficiency and useful life of reservoir mun varshangalile university question paper nokkanengile ella pravashyam chochittulla topic aanu idu trap efficiency and useful life ipo oru moonu pravashyam theory aayittu chochittunde 10 marks allengile 6 marks nokka aanu theory aayittu chodikka rendu pravashyam problem aayittu aanu chochittullathu adu 10 marks inde problem Okay, so what is trap efficiency? That is how we can use a useful life in the reservoir. We discuss the procedure in the video. So, what is a reservoir in the useful life? Let's say, if you have a dam, you can form a reservoir. If you have a lot of inflow water in this reservoir, this is a catchment area. If you have a rainfall in the catchment area, it is a runoff in this reservoir. Okay, that is the inflow water. अपन इन्हें वाटर ओरिगी ये रुक रिसर्वर ले के इतना समय थे आ कैचमेंट इन्हें ट्रांसपोर्ट ये पड़ना चलिए सेडिमेंट पार्टिकल्स में ये वाटर ने गोड़ा भेजो ये वाला मात्रा वाला तो चलिए सेडिमेंट पार्टिकल्स उन्हें अब ये रिसर्वर ने अड़ते के बारे में दोरुम वेलोसिटी कोरी करेगा रिसर्वर ले � अंगने सेटले इधर इंजन संभव क्यों? हमारे इनिशियली एक कैपेसिटी की वन्डी टाइप का रिसर्वर का डिजाइन जेड रहना हुआ। अतरे वैल्लम स्टोरी अलग एक कैपेसिटी आने आर रिसर्वर ने डाला। शाह कैपेसिटी ले कुछ बाग हम इस सेडिमेंट्स वाले ओक्यूपी यंत्र रहीं। अतरे इंगने कारण गल कारीने इंसिडेंस � as we can say that the storage capacity of reservoirs decreases gradually because of sedimentation. If you have a lot of water, you can see that the water is going to be sediments. If you have a lot of water, you can see that the actual purpose of the reservoir is going to be created. There is no irrigation, water supply, or hydropower generation. If we have a lot of water, we can see that the situation of the reservoir is going to be created. It means that the purpose of the reservoir is going to be created. It means that the purpose of the reservoir is going to be created. आइले बूरी बागों सेडिमेंट्स से फिल्ली इधर वाला रे कोरच्च मात्र वाटर लाइन सिचुएशन लेके इतना है आ वाटर उन्हें तो हमारा आवश्यक ना रखने लगा पंगने आम ब्रांड ने हमारा पारे या आर रिसर्वोयर ने यूजफुल लाइफ तीर नोन ओके तो हमारे इंडा कन्ना रिसर्वोयर ने कैपेसिटी आ कैपेसिटी आवेशी � इतर तले एक रिसर्वर प्लान जीन बतन ने अवधे इतर तोड़म सेडिमेंटेशन नडकन साझे दे इंडे अन्नल लदन गुड़ी कंसदर जीयन। फिर सेडिमेंटेशन राइट इन्हें डिपेंड इन्हें आम पला फैक्टर्स इन्हें उन आम तो इन्हें कैशमेंट एरिया इन्हें आने सेडिमेंट्स इन्हों टो बेरन्दे। पर कैशमेंट एरिया ले हमने साधारण ने आईटे एक रिसर्वर ने यूजफुल लाइफ को तीर नो अंदर पारे इन्दे इनिशियली यार रिसर्वर ने कैपेसिटी अत्रे आनो आज ने 20 परसेंटेज की कैपेसिटी आईटे रिड्यूस ही ये पड़न बढ़ाने आज ने यूजफुल लाइफ को तीर नो ना रहा आज इनिशियली ला 100 परसेंटेज की कैपेसिटी इडे 80 परस in this useful life, it is very important to use the term trap efficiency. But trap efficiency, we can define it as the percent of total inflow sediment which is retained in the reservoir. As we already said, in this catchment area, we have a lot of sediment particles that we have to transport in the reservoir. That is the set. Now, the set is the set. We have to set completely in the reservoir. We have to set a little bit of outflow water. अगर रिसर्वर लेके इनफ्लो वेरने वाले तो नहीं आउट ना आउटफ्लो ही उन्हें आउट ऐसे कैनाल के लोगों डे चल पर इरिगेशन वाले आउटफ्लो इन्हें आउट आम स्पिलवे लोगों डे एक्सेस वाटर पर तेज आउटफ्लो ऐट बोलने आउट आम अलग हाइड्रोपोर जेनरेशन वाले डे वाटर आउटफ्लो ऐट बोलने आउट आम इधर कोड़े क in mathematics, we can represent the trap efficiency equal to sediment retained by total sediment into 100. The percentage will express the 100 and multiply. In total sediments, how many sediments are retained? How many deposits are retained? That is the ratio. 
അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് അതാണ് ഈ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടുത്തെ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ്റെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് വന്ന ടോട്ടൽ സെഡിമെൻസിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജും അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു എങ്ങനെ എത്രയാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സെഡിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് അറിയെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റിസർവോയേഴ്സിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഈ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി വേരി ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിസർവോയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഓക്കെ ഇൻഫ്ലോ വാട്ടറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു വാല്യൂ അതാണ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി വേരി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടെത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി ബൈ ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ അങ്ങനെ പറയാം അതായത് ജനറലി ഈ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കൂടുമ്പോൾ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കൂടും അപ്പോൾ ബ്രൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിനെയും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കേവ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയുള്ള കുറേ റിസർവോയേഴ്സിൽ നടത്തിയ സ്റ്റഡിയുടെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതാണ് ആ കേവ് ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിൽ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കാണാം വൈ ആക്സിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ട്രാപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് കാണാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഇപ്പോൾ വൈ ആക്സിൽ ഒരു ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ ഉള്ളത് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ പറ്റുന്നത് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിയും കൂടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് റീച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എങ്കിലും അതുവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഇത് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നു ഇവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും എന്താ പറയാൻ പറ്റുക ദ സെഡിമെൻറ്റിൽ റേറ്റ് ഈസ് ഹൈ ഇൻ റിലേറ്റീവ്ലി ലാർജ് റിസർവേഴ്സ് വലിയ റിസർവേർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കൂടും അപ്പോൾ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി കൂടും അപ്പോൾ വലിയ റിസർവേഴ്സിൽ ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും എൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഈ റിസർവേറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയാൻ തുടങ്ങും ഈ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കാരണം അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്ന് സംഭവിക്കും കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കുറയും അപ്പോൾ കപ്പാസിറ്റി ഇൻഫ്ലോ റേഷ്യോ കുറയുമ്പോൾ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിയും കുറയും ഇത്രയാണ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് ഫ്രം ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എത്രത്തോളം സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ ട്രാപ്പ് എഫിഷ്യൻസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എത്രയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യൂഷ്വലി നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഒരു റിസർവോയറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അതിൻ്റെ വെറും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് തീർന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി അല്ല ഇനീഷ്യൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഈ വെറും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് മാറാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സമയം അതിനെയാണ് ഇതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ മിക്കവാറും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ വേണ്ടത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യലുള്ള ആ
This is the capacity inflow ratio. Determine the capacity inflow ratio from the annual inflow volume and the initial capacity of the reservoir. Now, we have the inflow volume annual inflow volume. The initial capacity is the capacity by inflow. This is the percentage capacity and capacity inflow ratio. That is the curve. That is the curve. That is the trap efficiency. 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 Next, we have to do this. This is the corresponding capacity inflow ratio. Corresponding at the trap efficiency and do it. And then I can do it. You know, you say, you know, 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 Pada kita time mandi, tipe 100 persen ini trap efficiency yang anda dikem, 90 persen ini trap efficiency yang anda dikem, tapi anda anda ni udah average jadi, kau mesti faham, awal itu rate itu lah, ni, ini udah 10 persen je bagam fill lah, okay? Apa nama arti dia? Yang mana deh? Compute the capacity inflow ratio, when the capacity is reduced to 90 persen of the initial capacity and determine the corresponding trap efficiency. Pada nama le full capacity 100 persen je jenda. Capacity inflow ratio and do it to trap efficiency and do it to Ipo 90 percentage in the capacity inflow ratio and do it to any corresponding trap efficiency and do it to In next year another in the average of the column When the average trap efficiency is corresponding to 100 percentage and a 90 percentage capacity But under trap efficiency idea by 2 g up in the average good Okay, but this is the trap efficiency with which sedimentation occurs and the capacity reduces by the first 10 percentage Part of the 10 percentage Capacity reduce ini pada waktu sedimentation rate, lengan kita waktu trap efficiency itu average value yang kita kira tu. Okay, apabila kita kira tu, trap efficiency itu average value. Ini kita akan dah kandori kira. Next kita kandori kira tu, amount of sediment deposited annually. Annually, apa dia deposited ini na sediment sah terutama orang mandi tu mana silakan. Okay, apabila apa dia ke orang ini beri na total sediment itu terlihat na, kita akan lihat. Kita already nona airi kira. Pada ini na kita apa dia setili, kita akan kandori kira mana tu. Ada yang kita kandori kira. Trap efficiency itu equation nama kerana sediment retained by total sediment itu 100 nan. Pada nama kita anda ikut itu, entah sediment itu deposit itu, atau enggak retained itu, ini numerator lah termaan nama kita anda ikut itu. Apa itu orang ini total sediment ini engkau tu multiply jadi, so trap efficiency into total sediments will give the amount of sediment retained or the amount of load sediment load deposited annually. Pada malah kita nak cakap ini annually entah deposit ini entah nan, nama kita anda ikut. Okay. Annually, angkot itu berenda total sediment itu terayana arah yang kiri. Adun trap efficiency ini, kita multiply je itu kerana, kita annually ada deposit ini, kita retain je ini sediment ini ada buat. Agitih. Ini sahaja ni ada question itu terindah deh. Ini total sediment ini weight telinge masa ke arah. Pada tahun ini kerana, kita ada volume itu convert ya. Kerana kita ada volume okupasi ini, kita ada buat deal ini. So next is is to convert this sediment deposit to volumetric unit. Kita nak kita kira weight ni, volume itu kita unit ni, volume itu lekem aja. Pengenian volume itu lekem aja. Nampak ayah? Mass by density je dalam volume kita. Okay, apa? Nampak kesini tak ada ni terlalu. Mass. Ia total sediment ini leh mass divided by. A orang sediment ini density je dalam ni. Atau volume of sediment sana, awal dia ada ni terlalu. Nampak mana sila ka? Okay, apa awal itu? Year le, annually awal dah, entah volume of sediments ane deposit je ini nanti ni, year step itu dah makan duri kan. In next step pun dah, nampak aja tu 10 persen je fill lah, awak entah sahaja yang beranam, nana makan duri kan nanti. Pori warsham entah fill ni nora panas lagi. Pada hari ini le, sedimentation nak kerana ni, entah kalau yang orang dah ana 10 persen je fill lah, awak nana makan duri kan nanti. So, a 10 persen je capacity entah ane nuka. 10 persen capacity nora entah volume ane makan duri kan. Ara ya lo initial volume ara engkeli, ini 10 persen je. Patren volume divided by the volume of sediment deposited annually. Okay, so amlo year step le kandu dicah volume of sediment deposited annually divided by sorry, then am 10 persen je volume divided by the volume deposited annually. Angin ane tu cie ente de 10 persen je of volume divided by volume deposited annually cie ente ni ale 10 persen je fill le awan etra years tu endi beri nunggu tu. Okay. Ada kiti. Ini, ada itu satu 10 persen je fillnya, mana tiga years beranak nanti orang kiti dah mukai. Ni dia, bila baki yang langkah nam. Pada next time tu, ini ente deh. Ini same procedure. Tiga ni orang cedah procedure, ente repeat iya. Ada 20 persen je capacity awal nanti beri. Ini orang orang interval itu, orang orang interval itu fillnya, mana tiga 
years to burn on the calculator. Okay, need a katamil add is in the item. Get the total useful life of the reservoir. Okay, you know, or 10 percentage of filian ashima is amying and do which a katamil add is the useful life of the reservoir. Okay, for you procedure of all important on it. Then the island party cakes on a bomb. Other will end a problem. So you can say the end of the question. So it's in the problem. Other next video will discuss here. The reservoir is total capacity in 10 portions divided by 10 portions. The other portion is 100% and 90% of the corresponding capacity in flow ratio. That is the trap efficiency. The other portion is 90% of the corresponding capacity in flow ratio. The other trap efficiency is the average. The other rate is 100 to 90% is the same. Okay. So, if you have a trap efficiency, we have to use the trap efficiency equation. We have to use the sediments to retain the value. We have to use the annual value. We have to calculate the annual value. We have to calculate the annual value. We have to use the annual value. Unity, volatil ala weight ala ingil masa ke ala ingil amalane volatil ke convert iya, nanti next step. Angane volatil ke convert iya ini selesa. Ten percent je capacity ala amal consider je itu la aja tte. Apa ten percent je capacity ini warna ektra volume ala noka. Entah volume divided by annually deposit ini volume. Cedih kan jale, nak entuk itu. Apa ten percent je volume complete awan mandi ektra sami mana itu. Ingin orang orang ten percent je ni same procedure repeat iya. Orang orang ten percent je jum Filian, ekstra samai yang beranak nak, ada kat dalam lehadi dengan ni, leh total useful life kita. Pih itu valari important ada tu baru nyu, pada pelajikya, pada tu video nyu problem nak. Hope you understood, thank you.